Hola a todos y bienvenidos a este tercer tutorial de la serie de Campaign Cartography 3 en español. Hoy vamos a aprender lo que son los símbolos y para qué sirven. Antes de empezar me gustaría... Recom dar las gracias a unos pocos canales que me han apoyado y eso significa mucho para mí y son los siguientes Tax90 Feduz 02 Visto 9 AM 007 DX y si el Ragnaros y esos bueno vamos a empezar en los pasados tutoriales aprendimos cómo crear nuestro primer terreno básico y cómo crear los ríos aunque aquí no los veáis eh, Voy a probar a ver si esta vez me funciona mejor que la otra vez. Bueno, sí, sí, así está. Eso es un mal, pero bueno. Para lo que hacemos no sirve. Lo voy a guardar. Bueno. Los símbolos son objetos que incorporamos a nuestro mapa y que sirven para, por decirlo de alguna manera, en, enseñar que ahí hay localizaciones. A ver, son los objetos que no son ni el terreno ni el agua. Hace más fácil de explicar. No sé la explicación exacta, pero con esto nos sirve. Tenemos muchos tipos de símbolos y después ya veremos que podemos crear nosotros los nuestros. Concretamente esta librería trae cosas arquitectónicas. Pero nosotros vamos a irnos primero... Aquí se selecciona qué librería, es que, perdón por no haberlo dicho, vamos a ir primero a las montañas. En, pues estas son todas las montañas, pero fijaos que también se les puede cambiar de color. Yo tengo este por defecto, pero por ejemplo si lo ponemos rojo, y perdonad, es que es bastante, se cierra con bastante frecuencia el programa. Eh, así que lo voy a volver a abrir. Vale. Como os iba diciendo, las montañas se pueden las montañas y todos los símbolos en general se pueden cambiar de color para aumentarles el tamaño o bien botón derecho y ponemos una cifra por ejemplo 10 a la mejor 5 uh, sí si sí, queremos hacer montañas grandes de esta vida. pero es más seguro con col y arrastramos el ratón y así lo hacemos más grande o más pequeño. Y ya veis que si lo colocamos, pues por aquí lo tenemos. Veis que estas concretamente las que he seleccionado, que no sé cuáles son ahora. Creo que eran estas. Si pinchamos aquí, vemos que tenemos dentro de cada montaña subgrupos. Pinchamos en esta y ya tenemos más seguridad.
Dentro de cada una tenemos siempre subgrupo centro de las montañas. Así que vamos a empezar. Cogemos esta montaña, por ejemplo, y ahora la ponemos por donde queramos. Por aquí, por el borde, mismamente. Y ahora cambiamos a esta mismamente. Yo solo es para que sirva de ejemplo. Vosotros lo podéis poner, como yo siempre digo en los tutoriales, como salga de la real gana. Y por ejemplo ponemos... Creo que debería haberla puesto desde el principio. Una cueva por aquí. Y seguimos poniendo montañitas o lo que nos parezca. Bueno, y también, fijaos, tenemos por esta zona un volcán que, bueno, sí, que, fijaos, tenemos hasta glaciares. Esto es mejor por esta zona, pero esto viene mejor. Sí, sí, sí. Os doy muchas gracias a todos los que me apoyáis porque vosotros sois los que me animáis a seguir con los tutoriales y no la verdad después de hacer estos tutoriales ya habría dejado yo esto lo hago porque quiero ayudaros que no se os olvide porque quiero ayudaros recordad que no hay tutos de este programa en español y yo los estoy haciendo así que advierto a los trolls cualquier comentario que mmm, se refiera mal a mí o a mis suscriptores o alguno que me hable bien en general, comentario borrado y usuario bloqueado. Así de claro lo digo. Bien. ¿Queda claro? Pues bien, podemos. Ahora vamos a coger natural, o sea, vamos a empezar con lo que son los bosques. Sí. Pues no, esto no es bueno. Pero fijaos, tenemos grietas, géiseres. Fijaos, oasis. Fijaos, hasta nos va a servir. Esa, esa opción es, por ejemplo, si borráis algo, pues que se quede el mapa normal. Vegetación. Ay, aquí estaba. Fijaos, dentro de los árboles. Tenemos, veis, como ya os he dicho, varios tipos. Vamos a poner, si queréis, unos arbolitos por aquí. Y por aquí. Bueno, estos huecos lo voy a usar para este arbolito de aquí, que fijaos, siempre viene bien para llenar los huecos libres porque con los montones de árboles nunca se llena del top eh, creo que antes me ha parecido ver sí fijaos estos son los de ah perdona que me equivoco todo el mundo cometemos errores de vez en cuando Voy a coger un color más... A ver, 
un punto al... Creo que este. Y lo ponemos por acá. Ay, no me dejas que te vas a volver a cerrar. Ay, no, 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 no te cierres guapo, no, 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 ay, ay, menos mal, a ver, mejor cojo un pino de esto y nos quitamos de complicaciones, pim, 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 a ver, Lo ideal para que quede mejor es no ponerlos así tan alineados. Pero vamos, esto no pretende conseguir fotorrealismo. Luego, recordad que en el pasado tutorial os dije que si queríais, podríais poner la rosa de los vetos y la ma el mapa de escala pero que también podríais dejarlo porque aquí hay pues rosas de los vientos y las mapas de escala pues aquí los tenemos aquí están los, las rosas de los vientos y aquí los mapas de escala como podéis ver estos no son los que vienen por defecto y se los he puesto yo por añadir bueno Ahora vamos a coger las estructuras. Vamos a hacer un pueblecito. Vamos a ver, cogemos. Pim. Cachis, le hemos hecho. Ah, vale, vale, vale. Ya lo he pillado. Fijaos. Nos colocamos por aquí. Y bueno. Y yo creo que pondremos para acabar esta campanita. Y finalmente pondré un casting. Que fijaos, también se puede cambiar de color. Pero estos solo existen de este tipo. Me refiero a los de este tipo, no existe vaya. Y creo que pondré... Fijaos, hay muchos tipos, hay torres. Es más más tipos de casas y yo creo que si sí, si sí lo encuentro voy a buscar que no dejamos <ríe> las pirámides podemos hacer Egipto y todo ¿No? ¿Qué, qué, 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 qué? No lo encuentro, malo, malo. Ah, ya. Es porque está en costa. Voy a poner un faro. Aquí, para que veáis. Pues así es como quedaría mi mapa. Lo voy a guardar, por si acaso se me cierra. Y bueno, hay más símbolos. Los enseñaré en otro tutorial cuando ya le tengamos puesto nombre a todo porque así lo haremos mejor pues eh, esto es todo espero que os haya gustado eh, en el siguiente tutorial si queréis me lo ponéis en el en los comentarios os enseñaré a hacer vuestras propias librerías de símbolos. Y bueno, eh, eh, compartir.
compartirlo, suscribiros si queréis, darle a favoritos y nos vemos en el siguiente. Adiós.